L'operazione che ha portato alla chiusura dei porti ha soprattutto vuole avere un'influenza sull'Unione Europea? Ma quello che è successo con la chiusura porti è semplicemente quello che è stato detto in campagna elettorale. Io mi stupisco di chi si stupisce. È normale che la comunità europea e gli Stati membri devono iniziare a fare la loro parte. Vedo che tutti, una certa sinistra lontana da reali problemi del Paese, sta elogiando l'operato della Spagna. Diciamo che la Spagna fino adesso non ha fatto la sua parte, noi abbiamo ospitato. 700.000 immigrati, della quale la maggior parte non scappavano dalle guerre, anche se la Spagna, eventualmente la Francia e altre, le altre nazioni della comunità europea fanno la loro parte, direi che non c'è assolutamente nulla di male. Stasera il PD e altre forze di sinistra fanno, hanno organizzato questa manifestazione in Piazza della Scala. Sì, a me stupisce questa cosa, secondo me non, hanno capito neanche politicamente, non stanno capendo politicamente che cosa realmente vuole, vuole il Paese. Qua c'è una tratta di schiavi, diciamolo in maniera chiara, ci sono flussi di denaro, ci sono degli interessi dietro che stanno, prendendo sempre più, stanno diventando sempre più chiari, dipende da che parte si vuole stare. Noi stiamo dalla parte degli italiani, dalla parte della gente, loro stanno dalla parte di chi fa carne da macello di queste persone. Tra le altre cose sono tutte, sono tutti, sono tutte persone che arrivano da zone dell'Africa dove ci sono tassi di crescita che in Italia ci scordiamo, dunque non facciamo altro che portare via le forze migliori e far sì che come al solito, come spesso è stato fatto nei confronti dell'Africa, il paese non, non abbia quei tassi di sviluppo che merita perché sono anche paesi dal punto di vista delle materie prime molto molto ricchi. Tanti ballottaggi in Lombardia, strizzate un po' l'occhio all'elettorato dei 5 Stelle. Allora, eh, quello che è successo in campagna in, durante, domenica durante la tornata elettorale è la chiara dimostrazione di quello che vuole il Paese, lo riconducerei alla domanda che abbiamo fatto prima, forse a sinistra al posto di fare eh, le, le marce buoniste dovrebbero iniziare a pensare che errori stanno facendo, ma io spero che continuino su questa linea. Noi non strizziamo l'occhio a nessuno, ormai eh, l'elettorato è maturo, sa perfettamente che cosa, cosa scegliere o che cosa non scegliere, noi stiamo da una parte molto chiara, Abbiamo progetti chiari, siamo al governo, siamo a governo con il 5 Stelle, mentre è chiaro, io sono qua in Regione Lombardia, governiamo con il centro-destra da anni e lo, facciamo, e lo facciamo molto bene, ogni elettore quando andrà a votare lo farà secondo coscienza e secondo quello che stanno facendo i partiti in questo momento. Al ballottaggio città importanti anche come Cinzello, che tradizionalmente sono invece di sinistra, come si possono vincere questi ballottaggi? Ma io credo che si vincono sui programmi. Eh, a Cinisello abbiamo vinto a Bresso, a Cinisello siamo avanti, sono convinto che vinceremo anche a Cinisello, abbiamo un grande e bravissimo candidato sindaco molto giovane che è Ghilardi, un'ottima un squadra, stiamo andando a espugnare un altro feudo della, della sinistra e ormai questa è la linea, noi siamo dalla parte degli italiani, dalla parte del popolo, dalla parte di chi eh, produce e crea valore, dall'altra parte c'è una sinistra che pensa di più alla finanza, agli interessi finanziari, stanno pagando in cabina elettorale quello che hanno fatto a livello politico distruggendo il paese negli ultimi sette anni.